কখনো তুমি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বা ধরো সোশ্যাল মিডিয়াতে স্ক্রল করতে করতে এমন কোনো কাপিলকে দেখেছো যাদের দেখে তোমার এক সেকেন্ডের জন্য মনে হয়েছে যে ওয়েট এই মেয়েটা এই ছেলেটার সাথে কি করছে এত সুন্দর একটা মেয়ে যে খুবই অ্যাট্রাকটিভ সে এমন একটা ছেলের সাথে আছে যে এই সোসাইটির কনভেনশনাল স্ট্যান্ডার্ডের কাছে খুবই অর্ডিনারি যার না আছে বড় বড় মাসেলস না আছে বিগ বাইসেপ সিক্স প্যাক অ্যাপস না আছে হ্যান্ডসাম হিরোইক লুক তোমার ব্রেন তখন একটাই জিনিস ভাবতে শুরু করে যে এই ছেলেটার মধ্যে এমন কি আছে যেটা আমার মধ্যে নেই আর এই প্যাটার্নটা এখন খুবই কমন বলিউড বা হলিউড সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে এমন কি তোমার কলেজ ক্যাম্পাস পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় একই প্যাটার্ন তুমি লক্ষ্য করো এখানে একটাই কোয়েশ্চেন বারবার মাথায় আসে যে এইরকম একটা সুন্দর মেয়ে এইরকম একটা কুৎসিত ছেলের সাথে কি করে রিলেশনশিপে আছে এবার অনেকে এসে বলবে নিশ্চয়ই ওর কাছে প্রচুর টাকা আছে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো রিসার্চ আর সাইকোলজির অ্যাকচুয়াল পিছনের যে সায়েন্স সেইটা বলছে যে এই ধারণাটা একেবারেই ভুল তুমি নিজেই ভাবো তাহলে তো এলন মাস্কের কোনোদিনই ডিভোর্স হতো না আসলে আকর্ষণ জিনিসটা খুবই কমপ্লেক্স এটা শুধুমাত্র বাইরের চেহারা বা ওই ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সের ওপর ডিপেন্ড করে না একটা স্টাডিতে একশো তেরো জন কাপেলকে নেওয়া হয় যারা রিসেন্টলি বিয়ে করেছিল এবার তাদের অ্যাট্রাকটিভনেস মানে দেখতে কতটা সুন্দর আর তারা বিয়ের পর জীবনে কতটা সুখে আছে সেইটাকে কম্পেয়ার করা হয় রেজাল্ট দেখা যায় যে যেখানে বউকে বরের থেকে দেখতে অনেকটাই বেশি সুন্দর বা অ্যাট্রাকটিভ সেখানেই কিন্তু বেশি সুখ আছে মানে হ্যাপি ম্যারেজ সেখানেই বেশি আসছিল যেখানে মেয়েটাকে দেখতে বেশি সুন্দর কিন্তু এখানেই একটা সব থেকে বড় কনফিউশনও আসে যখন তুমি কোনো মেয়েকে গিয়ে ডাইরেক্টলি জিজ্ঞেস করবে যে তোমার কেমন ছেলে পছন্দ বা ধরো ইউটিউবে অনেক রকম অনেক সার্ভে করা হয় যেখানে দেখানো হয় যে মেয়েদের সামনে গিয়ে মাইক ধরে জিজ্ঞেস করছে যে তোমার কেমন ছেলে পছন্দ তখন কিন্তু তাদের উত্তর অনেকটাই ডিফারেন্ট হয় এরকমই একটা বড় সার্ভে করা হয়েছিল যেখানে ন হাজার মেয়েকে জড়ো করে তাদের অনেক রকম ছেলেদের আলাদা আলাদা ফেসের ছবি দেখানো হচ্ছিল একদিকে ছিল মাস্কিউলিন একদম হ্যান্ডসাম লুকওয়ালা ছেলেরা আর অন্যদিকে ছিল একদম সফট ফিচার্ড মানে একদম অ্যাভারেজ লুকওয়ালা ছবি তোলা হলো আবার ওই সেম ছেলেকে একটা বেন্টলে গাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে খুব দামি জামা কাপড় পরিয়ে একদম লাকজারিয়াস ভাবে ছবি তোলা হলো আর এই দুটো ছবিকেই অনেক মেয়েদের দেখানো হলো দেখা গেল যে বেশিরভাগ মেয়েরাই ওই সেকেন্ড ছবিটাকে বেশি রেটিং দিচ্ছে অথচ কিন্তু দুটো ছবির ছেলেটা সেমই ফেস সেম ওদের কাছে নাকি ওই দু নম্বরটা বেশি অ্যাট্রাকটিভ লাগছিল কিন্তু এটা শুধুমাত্র টাকা নয় ওদের প্রায়োরিটি চেঞ্জ হচ্ছে ওদের বয়স হরমোনাল সাইকেল এমনকি অ্যাটাচমেন্ট স্টাইলের ওপর বেস করে তুমি দেখবে কম বয়সে কোনো একটা হ্যান্ডসাম ছেলের সাথে রিলেশনে থাকার পরেও একটা মেয়ে কিন্তু যখন বড় হয় তখন কিন্তু তার বাবা মায়ের দেখা একটা পয়সাওয়ালা সরকারি চাকরিওয়ালা লোক যাকে দেখতে অতটাও ভালো নয় তাকে কিন্তু হাসি মুখে বিয়ে করে নেয় সো এখানে আসল কোয়েশ্চেন এটা নয় যে শুধু সুন্দরী মেয়েরা কেন কুৎসিত ছেলেদেরই পছন্দ করে বরং আসল কোয়েশ্চেন এটা যে আমরা ছেলেরা কেন মেয়েদের পছন্দকে ঠিকভাবে বুঝতেই পারি না এখনো অবধি এর পেছনের সাইন্স তোমার রিলেশনশিপ ডেটিং আর অ্যাট্রাকশনের পুরো ধারণাই বদলে দেবে কারণ আমরা এরই একদম ডিপে যাব আর তিনটে সায়েন্টিফিক চ্যাপ্টারের মাধ্যমে বুঝব যে এই পুরো ঘটনাটা কেন ঘটে কেন একটা ছেলে আর একটা মেয়ের অ্যাট্রাকশনের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স এসে যায় কেন এটা ইকুয়াল থাকে না সেইটা বোঝার জন্য আমাদের যেতে হবে সেই পুরনো যুগে বিবর্তন আর বায়োলজির মেন প্রিন্সিপালগুলোর দিকে যেগুলো আজকের ডেটিং অ্যাপগুলোর প্রিন্সিপালের থেকে পুরোই আলাদা আজকের ডেটিং অ্যাপগুলো কি হয় দেখতে জাস্ট ভালো লাগলো গিয়ে ডেটিং করতে শুরু করলো কিন্তু প্রাচীন যুগে মানুষ বাঁচত সার্ভাইভ করে করে তখন প্রত্যেক দিন মানুষকে নিজের জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে হতো নিজের ফ্যামিলিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তাদের জন্য খাবার জোগাড় করা শিকারে যাওয়া সব কিছু আর সেই যুগ থেকে আজকের মডার্ন যুগে আমাদের ব্রেনটা ইভলভ হয়ে হয়ে এলেও সেই প্রাচীন যুগের যে সার্ভাইভাল কোড সেগুলো আমাদের ব্রেনে কিন্তু রেজিস্টার হয়ে রয়েছে পুরো গেথে আছে মেন যে কোর কনসেপ্টটা যেটা সব কিছুকে পুরো এক্সপ্লেন করে দেয় সেটা ডিফারেন্সিয়াল প্যারেন্টাল ইনভেস্টমেন্ট নামে পরিচিত এটা তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে প্রজননের জন্য মানে বংশবৃদ্ধির জন্য মেয়েদের কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট বা খরচ অনেক বেশি আর এটাই কিন্তু বায়োলজি কারণ দেখো একটা ছেলে কিন্তু প্রত্যেক দিন মিলিয়ন অফ স্পার্ম লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু উৎপন্ন করে তাই একটা গ্র্যান্ড স্কিমে দেখলে জুম আউট করে যদি তুমি দেখো তাহলে দেখবে কিন্তু ছেলেদের স্পার্মের ভ্যালু কিন্তু অতটাও নয় কারণ যত বেশি সাপ্লাই হবে তত তার ভ্যালু কমে 
তাই প্রচুর স্পার্ম উৎপন্ন হচ্ছে তাই তার ভ্যালুও কম তাই একটা ছেলে যদি একটা ভুল পার্টনারকে চুজ করে বা তার সাথে মেটিং করে তাহলে কিন্তু সেটা তবুও সে অ্যাফোর্ড করতে পারবে কারণ তার ইভলিউশন স্ট্র্যাটেজি হলো কোয়ান্টিটি সে যত পরিমাণ নিজের জিনকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তত ভালো কোয়ালিটিও কিছু যায় আসে কিন্তু সেখানেই একটা মেয়ে কিন্তু পুরো জীবনে লাইফ টাইমে মাত্র তিনশো থেকে চারশোটা ডিম্বাণু উৎপন্ন করে কোথায় ছেলেদের পার ডে মিলিয়ন অফ স্পার্ম কোথায় মেয়েদের পুরো লাইফ সাইকেলে মাত্র তিনশো থেকে চারশোটা ফার্টাইল এগ এবার যদি একটা মেয়ে বাচ্চা নিতে চায় তাহলে তার ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু হবে মারাত্মক ইমেজ কারণ প্রথমেই তাদের শরীরের যে লিমিটেড বায়োলজিক্যাল রিসোর্স লিমিটেড ডিম্বাণু ইউজ হচ্ছে যেটা ছেলেদের মতো প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না তারপর আছে তার ন মাসের প্রেগনেন্সি যেই সময় তাদের মারাত্মক সচেতন থাকতে হবে একটু কিছু হলেই কিন্তু বাচ্চার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তারপর বাচ্চা হওয়ার পর তাকে বছরের পর বছর ধরে লালন পালন করা কেয়ার করা তার ভালোর দিকটা দেখা তাকে মানুষ করা তো এবার বুঝলে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের একটুখানি বায়োলজিক্যাল ডিফারেন্স জাস্ট সেটা তাদের মেটিং স্ট্র্যাটেজি পুরো ড্রামাটিক্যালি চেঞ্জ করে দিচ্ছে তাই যদি একটা মেয়ে যদি একটা ভুল পার্টনারকে চুজ করে তাহলে শুধু এটা জাস্ট একটা ভুল হবে না এটা তাদের পক্ষে একটা ভয়ঙ্কর রিস্ক হয়ে যাবে কারণ প্রথমত তাদের বডির রিসোর্স ন মাসের জন্য এমন একজনের জন্য ইনভেস্ট করে দেবে যে হয়তো সেরকমভাবে লয়ালো থাকবে না যে তাকে প্রোটেক্টও করবে না তার বাচ্চার জন্য সে ইনভেস্ট করবে না আর বিপদের মুহূর্তে হয়তো তাকে ছেড়ে চলেও যেতে পারে তাই এই হাই দামের জন্য পুরো ইভলিউশনের হিস্ট্রি জুড়ে মেয়েরা কিন্তু বরাবরই পার্টনার সিলেকশনের পক্ষে খুবই চুজি হয়ে রয়ে এসছে একটা পরীক্ষায় দেখা গেছে একটা মেয়ে যদি একটা হ্যান্ডসাম ছেলেকে দেখে তাদের কিন্তু জাস্ট ভালো লাগে সঙ্গে সঙ্গেই তার কিন্তু তার সাথে রিপ্রোডিউস করার ইচ্ছা জেগে যায় না ঠিক এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারো ধরো আমাদের সামনে দিয়ে একটা খুব সুন্দর গাড়ি চলে গেল আমরা সেই গাড়িটাকে দেখতেই থাকছি কি সুন্দর গাড়ি ঠিক সেই রকমই ওদের ফিলিংস জাগে কারণ মেয়েরা একটা ছেলেকে দেখলে সেই ইমেজটা তাদের ব্রেনের ফ্রন্টাল লোবে প্রসেসিং হতে থাকে এবার তোমরা নিশ্চয়ই জানবে যে ফ্রন্টাল লোব বা প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স হচ্ছে আমাদের ব্রেনের এমন একটা অংশ যেখানে সমস্ত প্রকার লজিক্যাল থিঙ্কিং চলতে থাকে মানে এখান থেকে লজিক আছে তার মানে মেয়েরা কিন্তু লজিক দিয়ে ভাবে সবকিছু কিন্তু অপর দিকে ছেলেরা যখন কোনো একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখে তখন কিন্তু তার ব্রেনের অ্যামিক ডালায় গিয়ে সেটা প্রসেস হয় আর অ্যামিক ডালা হচ্ছে ব্রেনের সেই অংশ যেখানে তোমার ভয় ইমোশন এইসব প্রসেস হয় মানে ছেলেরা ইমোশনালি হয়ে সেই জিনিসটাকে দেখে নাকি লজিক্যালি হয়ে তাই জন্যই দেখবে বেশিরভাগ মেয়েরাই কিন্তু শুধু জাস্ট ইমোশনের ওপর বেস করে লাইফ লং ডিসিশন নেয় না এবার অনেকে বলবে যে অনেক কম বয়সে অনেক লাফাঙ্গা ছেলেদের সাথে অনেক মেয়েকে ঘুরতে দেখেছি দেখো আসলে কি হয় কম বয়সে মেয়েদের প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স অতটাও ভালোভাবে ডেভেলপ হয় না আর তখন তারা যা কিছু প্রসেসিং করে তখন সেটাও তারা ওই ছেলেদের মতো ইয়ামিক ডালা দিয়েই প্রসেস করে যার জন্য তারাও ইমোশনাল হয়ে বা ইমোশনের বসে তখন কোনো ছেলের সাথে চলে আসে রিলেশনে কিন্তু আবার ওই মেয়েই দেখবে যখন একটু ম্যাচিওর হয় তখন বাবার দেখা কোনো সরকারি কাকুকে বিয়ে করতে কিন্তু দ্বিধাবোধ করে না তখন সে তার প্রিফ্রন্টাল লোভ দিয়ে লজিক্যাল প্রসেসিং করে যে হ্যাঁ লং টার্মে আমার একটা ভালো লাইফ হবে তাই আজকের ডেটেও দেখবে একটা মেয়ের পেছনে কিন্তু হাজারটা ছেলে পড়ে থাকে কিন্তু ঠিক উল্টোটা কিন্তু দেখা যায় না মেয়েরা অ্যাকচুয়ালি সহজে পাত্তা দেয় না তারা যে অ্যাকচুয়ালি ছেলেটার লুকস দেখে বিচার করছে তা কিন্তু নয় অ্যাকচুয়ালি তাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে একটা মাল্টি পয়েন্ট ডায়াগনস্টিক টেস্ট চলতে থাকে মেয়েরা মেনলি এই তিনটে পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে ছেলেদের যাচাই করে ফার্স্ট হলে ইমিউনো কম্পিটেন্সি মানে ছেলেটার শরীরের গঠন কেমন তাকে দেখতে কেমন তার শরীর কি দৃঢ় তার জিনের কোয়ালিটি কেমন হবে তার ফেসে কি সিমেট্রিক ফিচার রয়েছে মানে এরকম না যে একদিকে চোখ বড় একদিকে চোখ ছোট তার স্কিন কি পরিষ্কার মানে ওভারঅল শারীরিক ভাবে কি হেলদি স্ট্রং আর এই পয়েন্টের ওপর বেস করেই তাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে এই সিগন্যাল যায় যে এই ছেলেটার জিনেটিক কোয়ালিটি ভালো হবে কিনা এর জিন কোনো ভালো বাচ্চা জন্ম দিতে পারবে কিনা তার সার্ভাইভ করার চান্স বেশি থাকবে কিনা এরপর সেকেন্ডে আসছে সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স মানে প্রোটেকশন আর স্টেটাস মানে ধরো ছেলেটাকে কেউ যদি কিছু বাজে কথা বলে চলে যায় বা মেরে চলে যায় তাহলে কি সে চুপ থাকে নাকি সে ইন্টেলিজেন্টলি সেটা রিপ্লাই দিতে জানে এবার তিন নম্বর আসছে রিসোর্সফুলনেস মানে তার কতটা কি আছে তার এনাফ টাকা আছে কিনা ঠিকভাবে বাঁচার মতো তার নিজের বাড়ি আছে কিনা আর সব থেকে বড় তার যে সম্পত্তি বা টাকা সেগুলো সে মেয়েটার জন্য বা তার বাচ্চার জন্য ইনভেস্ট করবে কিনা মানে সে হার কিপটে তো নয় এইটা নিয়ে ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম দ্য লাকজারি কার এফেক্ট একই ফেস কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেই লাকজারি ফুটেজটা মেয়েদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় লাগছিল তাহলে এই আকর্ষণ বা অ্যাট্রাকশন প্যারাডক্সের মেন
মানে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস বলতে পারো কিন্তু শুধু বায়োলজি একমাত্র কারণ নয় অনেক সময় তাদের সিচুয়েশন বা কনটেক্সটের ওপর ভিত্তি করে তাদের ডিসিশন কিন্তু তুরন্ত চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে যেই রহস্যটা আমরা চ্যাপ্টার টু এ ভেদ করতে চলেছি সো যদি ইভলিউশন মেয়েদের এতটাই সিলেকটিভ বানিয়েছে এতটাই চুজি বানিয়েছে তাহলে তারা বেশিরভাগ সময় এত কনফিউজ থাকে কেন একদিন সে বলছে লয়াল ভালোবাসবে এমন কোনো পার্টনার চাওয়ার কথা আবার তার পরের দিনই দেখা যাচ্ছে সে আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন একটা ছেলের দিকে যেখানে ছেলেটা তাকে একটা অপশান হিসেবে ট্রিট করছে এখান থেকেই আমাদের কাছে আছে সেকেন্ড সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ দ্য ডুয়েল মেটিং স্ট্র্যাটেজি এটা একটা আইডিয়া যেখানে মেয়েদের যে মিলিত হওয়ার প্রেফারেন্স সেটা কিন্তু ফিক্সড থাকে না সেটা যে কোনো সিচুয়েশনের বেসিসে বা কনটেক্সটের বেসিসে তুরন্ত সুইচ হয়ে যেতে পারে এবার অনেকের মনে হবে যে মেয়েরা হিপোক্রিট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওরা হিপোক্রিট নয় ওরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম চাহিদাকে পরীক্ষা করতে থাকে নিজেদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে রিসার্চ বলছে মেয়েরা কিন্তু বেশিরভাগ সময় এই দুই রকম পার্টনারকে তুলনা করতে থাকে এক হলো দ্য আলফা মেল মানে দ্য ক্লাসিক ব্যাড বয়েজ যারা খুবই অ্যাট্রাকটিভ মেল সবার থেকে ওপরে থাকে এদের অ্যাটিচিউড এদের কনফিডেন্সও একদম হাই থাকে এরা ডমিনেন্ট নেচারের হয়ে থাকে আর এদের শারীরিকভাবেও সুন্দর হয় মানে এক কথায় বলতে গেলে এদের সাথে থাকলে থ্রিল পাওয়া যাবে আর এদের জিনও কিন্তু স্ট্রং আর সুপার হেলদি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর অন্যদিকে আছে দ্য প্রোভাইডার যারা স্টেবল স্থিতিশীল লয়াল টাইপের পুরুষ যারা ইমোশনাল মুহূর্তে তোমার পাশে থাকবে তোমাকে দেওয়া প্রমিস পালন করবে এদের কাছে টাকা পয়সাও ঠিকঠাক থাকবে আর তুমি এদের ওপর ভালোভাবে বিশ্বাস করতে পারবে মানে এরা রিপ্রেজেন্ট করে সেফটি সিকিউরিটি আর লয়ালটি এবার প্রশ্ন হলো এই দুই রকম মেলের মধ্যে একটা মেয়ে কাকে চুজ করবে একটা মেয়ে এই দুটো ছেলের মধ্যে কাকে চুজ করবে সেটা ডিপেন্ড করছে এই দুটো পাওয়ারফুল ফ্যাক্টরের ওপর ফ্যাক্টর ওয়ান একটা মেয়ের জীবনকে তুমি একটা পাখির জার্নির সাথে তুলনা করতে পারো প্রথমেই আসছে তার যৌবন মানে তার তখন থ্রিল করার বা অ্যাডভেঞ্চার করার ইচ্ছা প্রবল থাকে মানে একটা পাখির জীবনের সাথে তুমি তুলনা করতে পারো যে পাখিটা জাস্ট উড়তে শিখেছে এই সময় মেয়েরা উড়তে চায় অ্যাডভেঞ্চার করতে চায় নতুন নতুন জিনিস এক্সপ্লোর করতে চায় থ্রিল চায় লাইফে এই স্টেজে একটা মেয়ে খুবই ফার্টাইল থাকে আর সে চায় শুধু সোশ্যাল স্টেটাস এই সময় তারা পছন্দ করে আলফা টাইপের মেয়েলদের যাদের মধ্যে জোশ আছে যারা এক্সাইটিং একদমই বোরিং নয় যাকে এরা নিজের হাতে করে গড়ে তুলতে পারবে মানে বেসিক্যালি এই সময় ওরা খুঁজে বেড়ায় বেস্ট জিনেটিক কোয়ালিটি কিন্তু শেষ মেস যখন ওই পাখিটা একটু ক্লান্ত হয় মানে মেয়েটা একটু ম্যাচিওর হয় তখন সে কিন্তু একটু স্থিতিশীল হতে চায় সে নিজের বাসা বানাতে চায় আর উড়তে চায় না তখন কিন্তু তার ওই উড়ো পার্টনার আর একদমই দরকার নেই তখন তার চাই এমন কাউকে যে তাকে সেফটি দেবে সিকিউরিটি দেবে যে ইতিমধ্যেই অলরেডি স্টেবল আর প্রতিষ্ঠিত আর এই সময় প্রায়োরিটি পায় একজন প্রোভাইডার একজন ম্যাচিওর ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট মানুষ যে তাকে একটা হ্যাপি আর স্টেবল লাইফ দিতে পারে মানে এখন মেয়েটার লক্ষ্য কিন্তু শুধু জিনেটিক কোয়ালিটি নয় বরং লয়ালটি ভরসাযোগ্যতা এটা তো গেল ফ্যাক্টর ওয়ান এবার আসছে ফ্যাক্টর টু এটার ওপরে ডিপেন্ড করছে সে কাকে চুজ করবে এটা হলো তার ইমোশনাল সাইকেল এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় জিনিস যেটা বেশিরভাগ ছেলেরাই কিন্তু মিস করে যায় একটা মেয়ের পিরিয়ডস বা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের কোন স্টেজে আছে সেইটার ওপর বেস করে কিন্তু হঠাৎ করেই পাল্টে যায় সে কাকে চুজ করবে কার দিকে আকর্ষিত হয় মানে ধরো যখন একটা মেয়ে ওভুলেশন স্টেজে থাকে তখন সে হাইলি ফার্টাইল থাকে আর এই সময় তার সাবকনসিয়াস মাইন্ড অজান্তেই খুঁজে যায় সেই বেস্ট জিম মানে এই সময় তারা আলফা টাইপের মেলদের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয় রিসার্চে দেখা গেছে এই সময় মেয়েদের একটু বেশি পুরুষালী টাইপের ছেলে যাদের গলার ভয়েস একটু ডিপ হবে মাস্কিউলিন চেহারা একটু মাসলস আছে এরকম ছেলেদের পছন্দ হয় মানে বেসিক্যালি ক্লাসিক আলফা ট্রেডস গুলোর দিকে ওরা আকর্ষিত মানে যেন বায়োলজি চিৎকার করে বলতে থাকে বেস্ট জিমটা এক্ষুনি চাই এক্ষুনি পেতে হবে কিন্তু তারপরেই যখন সে মেনস্ট্রুয়াল স্টেজে যায় তখন কিন্তু তার আর কোনো ঝোড়ো মানুষের প্রয়োজন নেই তখন সে খুঁজে বেড়ায় কমফোর্ট বোঝাপড়া আরাম ইমোশনাল সাপোর্ট এই সময় তাদের কিন্তু টক্সিক বাতলা দেওয়া ছেলেদের একদমই প্রয়োজন নেই বরং এই সময় তাদের মন টানে একজন প্রোভাইডারের দিকে যে কেয়ারিং হবে তাকে কেয়ার করবে সেফটি দেবে তাকে বুঝবে সো দেখো যেটাকে আমরা কনফিউশন ভাবতাম সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো কনফিউশনই না যদি আজকে কোনো মেয়ে বলে থাকে যে আমি একটা ভালো লয়াল ছেলেকে পার্টনার হিসেবে চাই কিন্তু পরের দিনই দেখা যায় সে কোনো একটা ব্যাড বয়কে ডেট করছে তার মানে কিন্তু সে যে মিথ্যে কথা বলছিল তা কিন্তু নয় তার লাইফের স্টেজ তার হরমোনাল সাইকেল তার সাইকোলজি এই সব কিছু যখন প্রায়োরিটি দিচ্ছে জিনেটিক থ্রিলকে ইমোশনাল সিকিউর দিচ্ছে তাই তোমাকে এই ডুয়েল স্ট্র্যাটেজিটা বুঝতে হবে সফল পুরুষ তারাই যারা এই সব কিছুরই কম্বো প্যাক নিয়ে চলে আর এখানেই আসছে একট
তাহলে আমরা এখন অব্দি যা বুঝলাম যে বায়োলজি আর ইভলিউশন কিন্তু মেয়েদের বানিয়েছে সিলেক্টিভ আর তাদের পরিস্থিতি বা কনটেক্সট ঠিক করে দিচ্ছে যে তারা আসলে কি খুঁজছে কিন্তু যখন ফাইনাল চুজ করার সময় আসে বিশেষ করে লং টার্ম পার্টনার বাছার সময় তখন কিন্তু একটা বিশাল বড় ফিল্টার এসে যায় যেটা হলো রিস্ক রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি এটাকে এইরকম ভাবে ভাবো যে নোবেল প্রাইজ বিজয়ী সাইকোলজিস্ট ড্যানিয়েল ক্যানেম্যান বলেছিলেন যে একশো ডলার হারানোর কষ্ট না একশো ডলার পাওয়ার আনন্দের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আর এই জিনিসটাই হাজার গুণ বড় হয়ে যায় মেয়েদের পার্টনার সিলেক্ট করার সময় দেখো যখন কোনো একটা ছেলে ধোকা খায় তখন খুব জোর কি হতে পারে তার হৃদয় ভাঙতে পারে তার ইগোতে একটু আঘাত লাগতে পারে ব্যাস কিন্তু একটা মেয়ে যদি ভুল চয়েস করে তাহলে সেটা হতে পারে একটা ভয়ঙ্কর রিস্ক কারণ যদি একটা আনরিলেবেল পার্টনারকে সে চুজ করে সে গর্ভাবস্থায় তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে সে তাকে আর তার সন্তানকে সেফটি নাও দিতে পারতে পারে তার জন্য তার মূল্যবান শরীরের বায়োলজিক্যাল রিসোর্স বেকার ইনভেস্ট হয়ে যেতে পারে আর এই জন্যই কিন্তু দেখতে সুন্দর কিন্তু একজন রিস্কি পুরুষকে লং টার্ম কমিটমেন্টে হারিয়ে দেয় একজন এমন অর্ডিনারি মানুষ যাকে দেখতে হয়তো খুবই অর্ডিনারি কিন্তু রিলায়েবল চলো এটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝা যাক গাইয়ে খুবই হ্যান্ডসাম খুব গ্ল্যামারাস কিন্তু ফ্ল্যাটি টাইপ যে মেয়েদের অ্যাটেনশন পছন্দ করে যে বড় বড় বাতলা দেয় কিন্তু তার কথার সাথে অনেক কিছুই মেলে না তারপর হঠাৎ কয়েকদিনের জন্য হাওয়া হয়ে যায় এবার আসছে গাই বি যে দেখতে খুবই অর্ডিনারি কিন্তু তার কথার সাথে তার কাজ মিলে যায় যে খুবই রিয়েল আর কনসিস্টেন্ট এবার একটা মেয়ের কাছে তার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে এই সিগনালই যায় যে গাই এ সে দেখতে তো খুবই হ্যান্ডসাম কিন্তু সে লং টার্মে একটা খুবই রিস্কি ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে সে লং টার্মে ফিউচারে কিন্তু একটা কষ্টের সিগনাল দেয় সেখানেই কিন্তু গাই বি যে ছিল তাকে দেখতে অর্ডিনারি হলেও এ কিন্তু অনেকটাই সেফ ইনভেস্টমেন্ট যে লং টার্মে সিকিউরিটি আর স্টেবিলিটির সিগনাল দেয় আর মেয়েদের ব্রেন যেহেতু প্রাচীন দিন থেকে ইভলিউশনের ফলে এমনভাবে ইভলভ হয়েছে যে ওরা সার্ভাইভালের কথা ভাবে লং টার্মে যাতে রিস্ক অনেকটা কমানো যায় সেই দিকেই তাদের ব্রেন কিন্তু ঝুঁকে পড়ে তাহলে এবার সব মিলিয়ে বুঝলে তো যে একটা সুন্দরী মেয়ে কেন বেশিরভাগ সময় একটা অ্যাভারেজ ছেলেকে চুজ করে ফার্স্টেই বায়োলজি যেটা আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারেই দেখেছি যে ওরা শুধু তোমার লুকস দেখে না ওদের ব্রেন এইভাবেই ইভলভ হয়েছে তারপর কনটেক্সট যেটা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে দেখলাম যে বিভিন্ন সময় তাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে তাদের সিচুয়েশন অনুযায়ী কনটেক্সট অনুযায়ী তাদের কিন্তু প্রায়োরিটি শিফট হতে থাকে তারা আলফাদের সাথে থ্রিল নেবে নাকি কোনো প্রোভাইডারের সাথে সিকিউরিটি আর স্টেবিলিটি নেবে এর মধ্যে কার প্রায়োরিটি শিফট হতে থাকে তারপর সবার শেষে আমরা চ্যাপ্টার থ্রিতে দেখলাম যে মেয়েদের সাবকনসিয়াস আর সার্ভাইভাল মাইন্ডসেট কিন্তু লং টার্মে এমনই পার্টনারকে চুজ করে যে লং টার্মে রিস্ক কম হবে তাই বলে মেয়েদের পেছনে পাগলের মতো পড়ে থেকে লাভ নেই তাতে ওরা তোমাকে আরো বেশি লাফাঙ্গাই ভাববে তার থেকে বরং নিজের ভ্যালু বানাও তো এবার থেকে যদি কেউ বলে যে নারী চরিত্র বেজায় কঠিন কিছুই বুঝতে পারবে না তাদেরকে এই ভিডিওটা তাড়াতাড়ি শেয়ার করে দিও ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও কমেন্টে জানাও যে তোমরাও কি একমত দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন গাইস বা বাই